السلام علیکم گلوریس اسلام چینل میں سب ویئرز کو خوش آمدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر یا شب قدر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہراتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت والی ہے قرآن پاک میں اس رات کو ہزاروں مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے گویا اس نے تراسی سال اور چار مہینے سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہے یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے قدر دانوں کے لیے یہ نعمت بے وہا مرحمت فرمائی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی زیل میں چند احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ دیا جا رہا ہے جس میں لیلت القدر کی فضیلت احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے بخاری و مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو بخاری حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں یعنی اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس رات کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے صاف و شفاف نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ تھنڈی بلکہ موتدل گویا کہ اس میں انوار کی کسرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعا کے تلو ہوتا ہے ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودوی کا چاند اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے تلو کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا مسند احمد یہ اور دنوں کی برخلاف ہے کہ تلو آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ ہو کے اس قول کا منشاہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار زبان پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کردہ علامات کی روشنی میں تجربہ کر کے علم و یقین حاصل کر لیا کہ یہ ستائیسویں شب ہی ہے ستائیسویں شب کے شب قدر ہونے پر صورت القدر سے قرائن صورت القدر میں لیلت القدر کا کلمہ تین مرتبہ آیا ہے اور لیلت القدر میں نو حروف ہیں اور نو کو تین سے ضرب دیں تو حاصل ضرب ستائیس آتا ہے